Evet şimdi tekrar hoş geldiniz. Şimdi esas mevzuya geçelim. Şu an elimde bu A4'te çizili olan şeyler bizim Venom'un bizim Venom'umuzun. Venom'umuz. Bizim Venom'umuzun. Venom'un kafasını ortaya çıkarabilmek için bu çizimlerdeki parçaları kesip kartona aktaracağız. Ve ondan sonra parçaları birleştirip Venom'un kafasını ortaya çıkarmış olacağız. Şimdi o aşamaya geçiyorum. O aşamadan sonraki detayları da zaten birazdan anlata anlata beraber ilerleyeceğiz. Ve bu arada bu çizimlere ulaşabilmek için açıklamaya bir link bıraktım. O linke tıklayarak eğer siz de yapmak isterseniz bunlara ulaşabilir. Video izleyerek de benimle beraber Venom kafası. Venom kafası. Venom'un uzun. Venom'un uzun. <gülüyor> Dilim dönmüyor gerçekten. Venom'u ortaya çıkarmış olacağız. Bu arada buna cosplay diyorum aslında ama bu aslında kukla veya kukla olarak da geçebilir. Ama cosplay de denilebilir ya. Yani sonuç olarak benimki biraz cosplay olacak. Okey. Ben şimdi kesmeye başlıyorum. Ortaya çıkartıyorum. Birleştiriyorum. Sonrasını anlatacağım zaten. Anlatarak ilerleyeceğiz. Işık gelirim. Menezim izin verirsen ben artık videoya başlayacağım canım. Şimdi kesme işlemini yaptık. Buraya şöyle bir parantez açmaya karar verdim. Çünkü olur da yapmak isteyen olursa şu hatayı yapmasın ki ben bu hatayı yapmamam gerektiğini düşünerek videoya başlayıp bu hatayı yapmam başka bir evre gerçekten. Çizimde de gösterdiğim gibi üst göz kısmı var şurası yani. Şu kısım. Tamam mı? Şu kısmı yapacağız. Bu kısım normalde A4'e sığmadığı için iki ayrı şekilde çıktı almanız gerekiyor. Yani aslında şu iki parça tek bir parça aslında. Ben buna gittim eşek gibi <gülüyor> bile bile lades diye diye ortadan ikiye kestim. Siz bu parçayı yapmayın. Normalde bu parça böyle bir parça olacak. Yani şu ikisinin birleşimi. <gülüyor> Bunun için bir ara vermek istedim. Şimdi kafa tası yani kafa tası da denmez ki kafayı ortaya çıkaracak kısmı birleştireceğim. Bu birazcık sıkıntılı bir süreç aslında. Çünkü kartonu bir şekilde tutmanız, kıvırmanız, o kavisi vermeniz gerekiyor. Ben şu çılgın kafayı bir ortaya çıkartayım. Ondan sonra şu ağzı açma ve kapama kısmını anlatacağım size. Hayırlısı. İnanıyorum olacak inanıyorum. İnanıyorum, inanıyorum, inanıyorum, inanıyorum, inanıyorum, inanıyorum, inanıyorum, inanıyorum. Bu arada kanala yeni geldiyseniz kanala abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Yani Instagram takibi artık staklandım ya. Kaldım ben orada. 60 bini geçemiyorum. Bir ara 70 bin oldum. 60 bin. Dengesiz bir Instagram. Yani bu tamam ya. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Ben şu kafayı halledeyim. Çok uzatmayacağım. Çıkamadım. <gülüyor>
Evet şimdi kafamızın üst damak kısmını ve alt kısmını yaptık. Bunları yaptıktan sonraki evremizde şu var. Şimdi bizim haliyle bu kafayı oynatabiliyor olmamız lazım. Oynatabilmemiz için de buraya bir çubuk yapacağız. Bu çubuk da bizim kafamızı hareket etmesini sağlayan bir parça olacak. Ben de chopstick vardı onu da yerlendirdim. Burayı monte edildikten sonra da bunu buraya Japonla yapıştırıp sabitleyeceğiz. Bu sabit kalacak, hareket etmeyecek. Hareket etmesi gereken şey de ince bir kartonumuz varsa. Ben de fazla koli vardı, koliyi yırttım. Sallıyorum işte şurasını yırtalım. Yuvarlak hale getireceğiz. Bu bunun içinde hareket edecek. Biz sadece bundan hareket alabileceğiz. Bu bizim hareket etmemizi sağlayan parçalardan biri olacak. Bunun bir tane daha büyüğünü yapıp onu da üst damak kısmının arkasına yapıştıracağız. O da üst tarafı sabit olduğu için hareket etmesini sağlayan parça olacak. Ayrıca da buradaki parça bizim fazlalığımız. Bu fazlalığı da keseceğiz. Kestikten sonra işleme başlayacağız zaten. Bir de şöyle bir trik var. Bu sağa sola kaymaması için buna küçük engeller koyacağım. Bu engeller de bu parçanın sağa sola kaymasını engelleyecek. Bu arada size bir parantez açmak istiyorum. Bu parçalar çok hassas oluyor. O yüzden de falçata değil de varsa şansınız mutlaka maket bıçağı alın. Maket bıçağıyla daha rahat hareket etmiş oluyorsunuz. Falçata çok büyük ve kaba zorladığınız zaman yırtılmasını ve yavulmasını sağlayabiliyor. Ben maket bıçağıyla ilerledim. Biraz daha yavaş ilerliyorsunuz ama en azından garantilemiş oluyorsunuz. Bu esnada buna geçmeden önce de isterseniz buradaki destekleri bir araya getirip şu parçaları 4-8 tane parçamız var. 4'er 4'er 2 parça haline getirip birbirine yapıştırın. Kalınlaştıracağız bunu. O da birazdan göreceksiniz zaten. Daman Çene ile, çene diyelim buna, alt, alt kısmı ile damak kısmının birbirine temasını engelleyecek. Tam kapanmasını engellemiş olacak. Çünkü araya dişler geleceği için dişlerin birbirini ezmemesi lazım. <gülüyor> Hazırım ben. Aynen. <gülüyor> Evet macunlama kısmını sonunda yaptık. Bu niye burada? Çok dağıldım. Bu arada gerçekten çok zor bir evre. Dili yaptık, dişleri yaptık. Dişlerden 200 tane var. 200'den fazla da olabilir. Çok orucu. Yani bu evresi gerçekten çok orucu. Çünkü zor olan kısım ne biliyor musunuz? Karton olduğu için macunu da ıslayıp pozisyonlu şeklini vermek için kullandığından dolayı karton hem bir yandan yumuşama yapıyor, yamuluyor. Hem de ağır bastığı için çökmeye başlıyor böyle. İnanılmaz ağır bu arada gerçekten. Şu an bayağı bir taş yapmışım. Taş kafa. Bir tane vuracağım. Gözleri özellikle istediğim gibi oldu. Çünkü Venom'un şimdi normalde düz kesim de oluyor. Ama öfke ve sinirlendi olduğu zaman buradan böyle küçük parçacıklar çıkıyor. Severim kendisi. Yani ne kadar Spider-Man daha çok sevde, sevsem de Venom'un yeri çok daha başka tabii. Durum bu. Şimdi bu kuracak. Kurduktan sonra zımparasını yapacağım. Zımparasından sonra artık boyama evresine geçeceğim. Dil çok tatlı oldu. Dil çok hoşuma gitti. Böyle parça parça etli etli. Düz böyle dil değil. Ama en böyle 
Oha süper dediğim yer kesinlikle göz hatları oldu. Bu kadar. Ben gidiyorum bu bir 24 saat falan çok rahat. Hatta belki bir 30-35 saat falan bekleyeceğim kuruması için. Ben bekleyeyim zaten birazdan kurumuş haline başlayacağız. Hep ben bekliyorum. Hiç siz beklemiyorsun. Hep ben bekliyorum. Ayıptır ya. Evet, büyük projenin önemli kısmını yaptık. Kafayı. Bu kısma gelene kadar iki gün boyunca rüyamda Venom gördüm. Ve gerçekten gecenin dördünde kalkıp Zeynep'e sorular soruyordum. Zeynep uyandırıyordum. Zeynep, e -hı. Ya Venom'un işte şunu şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak falan diye böyle kıza illallah getirttim gerçekten. Şimdi şöyle bir kısım var. Gerçekten zor olan kısmı şu. Dişler ve beni en çok gören kısımda yüz atlarının olması için dışına yaptığım macun kuruması beni çok uzun sürdü. 48 saatten biraz daha fazla bekledim hatta. Şimdi şöyle güzel bir durum var. İçime gerçekten sindi. Harbiden severek yaptım. İşte diş etleri olsun, dişleri olsun, dili olsun, dilin yamukluğu, çenesi, göz hatları falan bilmem ne İna inanılmaz böyle keyif alarak yaptım. Kafamız bittiğine göre yani Venom'umuzun, Venom'umuzun kafası bittikten sonra bir şey diyecektim ben Zeynep. Ne diyecektim ya ben unuttum ya. Bana arkadan sufle versene ya. Ben unutuyorum gerçekten ne olduğunu. <gülüyor> ya bu iğrenç ezbir için çalıştık ya. <gülüyor> ya canım bu iğrenç ezbir için. Evet ben çalıştım abi. Sufle yaptım gerçekten. <gülüyor> Ama sufle çöktü. Yani... Bir şey... Ya bir espri bu kadar mı satılmaz gerçekten? Ben masumum. Bütün suç Zeynep'in. Neyse sufleyi ver de ye. Benim bir suçum yok ya. Bütün geceler boyu benim. Valla yiyeyim bir kaşık yiyeyim. Şimdi bu kafayı buradan veya buradan sağdan veya soldan çıkartacağız tamam mı? Hatta şöyle bir sahne var. Venom'un Eddie ile ilk tanıştığı, yüzleştiği sahne aslında. Oradan geliyor bu mevzu. Ondan sonraki evrede hoodie'miz var. Hoodie'nin kol kısmını keseceğiz. Yani tamamen kesmeyeceğiz. Biraz yarı kaçacağız. O yarının içinden de böyle siyah bir... Ne denir buna? Doğum. Doğum. <gülüyor> Titan'ınız varsa kesin. Kullanmadığınız Titan'ları. Siyah bir kumaşa ihtiyacımız var. Bu siyah kumaşı biz kolumuza geçireceğiz. Tamam mı? Bu kol aslında kafanın devamı olacak. Yani vücudun vücuttan çıkmış evresi. Bunun üstüne de siyah poşet geçireceğiz. Siyah poşet geçirmemizin sebebi de buruş buruş olması ve karaktere daha uyumlu olması için tercih ediliyor. İçine girdiğimiz siyah kumaşta siyah çöp poşetleri şeffaf olduğu için iç kısmı göstermesin diye onu engellemek amacıyla yapılıyor. Biz bunu şimdi dikeceğiz. Hoodie'yi keseceğim. Hoodie'yi kestikten sonra kumaşı hoodie'ye dikeceğim. Ondan sonra da çıt çıtlarım var benim. Nerede bu? Şöyle çıt çıtlar var. Bu çıt çıtları da karakterin yani kafanın ensesine yapıştıracağız. Ensesine yapıştırdıktan sonra da çöp poşetini çıt çıtla kafaya tutturacağız. Bu da kolun artık tamamen size ait değil de başka bir yerden çıkmış gibi göstermiş olacak. Diğer evrede hoodie'nin kullanmayacağımız kolun da kol varmış gibi göstermek için içini elyafla dolduracağız ya da pamukla doldurabilirsiniz. Ben şöyle elyaflar var. Bunlar satılıyor zaten. Çok da ucuz şeyler. Biz amacımız orada bir kol olmasını gösterebilmek. Şimdi o evreye geçeceğiz. Zaten yaparken daha iyi anlayacaksınız. Ben boş yapasım geldi benim. Çok yoruldum. Kaç gündür bununla uğraşıyorum ya.
Yani ben dedim sana 50 kere dedim. Vallahi bıktım ya. Yapma tuvaletini yaparken ben niye gelmek zorundayım falan diye saçmalama. Nasıl abi? <gülüyor> çok güzel oldu. Ama çok ağır. Yani böyle bir şey söyleyeyim mi? Şuradan ağrılar başlıyor gerçekten. Evet efendim. Videomuzun sonuna geldik. Yani böyle bir şeyimiz daha var. Yani beğendiğiniz mi beğenmediğiniz mi artık bunları yorumlarda mutlaka belli edin. Ben bu aşamaya geldiğim için aşırı mutluyum. Her zaman olduğu gibi yine ilk defa yapıyoruz. Ah! Falan. Oo kedi. Evet dediğim gibi gerçekten aşırı keyif alarak sakin sakin dinlene dinlene yaptığım bir çalışma oldu. Eğer siz de bunu beğendiyseniz açıklamaya şablonları bırakıyorum. Videoyu izle izle siz de kendinize güzel böyle bir Venom cosplay yapabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Başka yıllarda görüşmek üzere. Elimi hiç çıkarasım yok. Bay bay.